Машину, в которой он ехал, расстреляли из автомата. Это произошло на окраине Славянска еще весной 2014 -го года. Но до сих пор 16-летний Никита Жишкин не может оправиться от случившегося. Тогда его ранило в ногу, и лишь по счастливой случайности никто не погиб. Историю продолжит Виктория Чистюхина. Когда по легковой машине открыли огонь, в салоне были мама и сын. Анна и до случившегося редко садилась за руль. Теперь боится вождения, как огня. Ни разу не садилась. Это первый раз я села за руль для того, чтобы как-то вам прояснить ситуацию, как это было. Проезжая по маршруту, который два года назад оказался смертельно опасным, женщина вспоминает все детали. Мы спокойненько, медленно ехали, ничего не нарушая. Как раз вот тут вот, вот на этом месте, вот тут, вот на этой заправке это все было. Ехали с дачи домой. Под обстрел попали рядом с блокпостом на трассе Харьков-Славянск. Пуля пробила кузов и ранила Никиту в ногу. Ребенок кричал, мама, быстрее, быстрее, только не останавливай машину. И в этот момент хлопок, я чувствую, у меня стекла по спине. Кто, откуда и почему стрелял, им до сих пор не объяснили. Эти фотографии сделаны сразу после ранения. Их уже два года изучают правоохранители, но виновные не наказаны. По факту, как бы милиция завела дело производства, попытка умышленного убийства и так до сих пор. Его оперировали в Славянске и Киеве. Осколки удалили, остался шрам. Чтобы восстановить мышцы раненой ноги, Никита проходит реабилитацию по программе гуманитарного штаба Рината Ахметова. Ребенок еще перенес очень сильный психологический стресс. И мы этого ребенка направили на реабилитацию в Славкурорт. Ребенок прошел лечение. Курс реабилитации рассчитан на три недели. Здесь и физкультура с инструктором, и грязевые ванны, и соляная комната. Все это поможет скорее забыть о пережитом. Ренату Леонидовичу придаю огромную благодарность, то, что он помогает не только мне, а также я видел и другим детям. Другим людям, которые пострадали. Мало людей у нас в городе оказывает ну, такую вот помощь бесплатную, бескорыстную. Спасибо большое. Масштабный проект реабилитации стартовал в этом году. Детям, пострадавшим из-за боевых действий на Донбассе, оказывают помощь в санаториях Бердянска, Запорожья и Славянска. Там побывали 48 раненых, которые живут по обе стороны линии разграничения. Всего же помощь Рената Ахметова на лечение получили почти 7 тысяч человек. Из них 2471 ребенок. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысоев, Евгений Якунин, Олег Жук. События канал Украина.